心疼两声。所以啊，人不能太能太能干了，你知道吗？<笑>对，适当的还是得会施法，还是好。<笑>好可怜。我我也我也被我教练弄伤过，这个这个耳朵耳膜就穿了，然后当时听见了那时候，我刚回国那时候，你想看吗？哇有，那现在他们他长好了。后面是我在那个美国第一次打的比赛就是。分享高光时刻了，嗯，哇你躲得蛮快的哈，你这个话可以。你看，男的在煮饭都不是才能，手机里的打拳是个才能。哎，玩荡秋千吗？我你有多重？我，你们俩一百二啊？哦哦，不是，不能问这个问题。为啥不能？哦，只能说。没事。不好意思，不好意思。<笑>有人可以推我一下吗？我想玩秋千，我给你推。你要推不动我的话，你就告诉我。来，哇，我<笑>、哦、感觉你好爽，真的，可以可以。I came on like a man, people， 好开心，<笑>有失重感，你来玩一下。啊，好舒服，送你一朵美花。他、啊、<笑>好像回到了小时候。军港的夜，主<笑>打静悄悄。<笑>我是飞得更高。<笑>太好玩了，死了。<笑>这真是女孩之间才能干的事儿、啊、哈、嗯！两个男生互推秋千，也这么像。<笑>小孙说：“我给你推个秋千吧。<笑>”他给那女孩推出去，他能。让他们加入，让他们加入。玩荡秋千吧，我。行。你先抓紧一点。嗯。可以再推大一点。<笑>我觉得我要上二楼。哦哦哦！哇哇哇！哦哦哇哇哇！真的是推出去，小琴，你有预言能力啊！真的给推出去了，死命推，死命推。男人是会收到这种信号的，就是你说什么就是保证让你高，保证让你高，有安全带让你转圈。我跟你说，这种男人收到的信号。我宣布，我们节目是个喜剧连接。小秋怎么回事？秋千推倒了，推倒了吗？谁说谁倒了？整了半天就弄了四个茄子。咱们走的是雷声大雨点小的路线。这是算如茄子？你就说他是？他是？我觉得是。我看一眼，还不错啊，还可以啊。啊，我不吃了，你们吃吧。麦桶在，在哪儿？在你后边。哦，能进吗？能进吗？来啊！现在我们看一下李明伦选手，投掷尝试，一个三分。选第一次啊？这很简单，这很简单。哦，哇！<笑>你这个笑是什么意思？不是因为我个朋友，哎呀，就王鹤棣，没事没事他就干这事<笑>哎呦，哇，进了，专业啊，专业，嗯。不是，刚刚觉得谁的表现最显眼？显眼包啊，谁的？小孙啊，小孙啊，表现不错，表现不错，哪儿都有他还。你会发现跟他在一块儿没有什么压抑的。或者你需要担心会不会惹到他了、嗯，或者会不会让人家尴尬？不会的，嗯，这孩子就这样，散发着阳光，就接出来就很轻松。但如果是我的话，我可能会注意小熊，我会加分，就是我可能会看到那个默默的在人群里干活、话不多的那个人。在这种恋爱初期，你是需要去展现自己的。恋爱这种就是宁可被看见，也不能被遗忘呀。你想作证吗？可以吗？我主要想着。夹太方便是吧？嗯。咋的？你是编外人员是吧？做干啥呢？不知道，大家都在做，我过去做不了啥呀。我们都谁吃辣呀？我吃。那我们坐这边。好。饿了饿了。他真的就是，你看，有意没意的去找一些话题去挨着那个小胡。梁山很明确了啦。他会问说谁不差啊？那我也我也吃，那我坐这儿，还给自己找一个理由，你知道吗？明明就是想坐在旁边。
。那我这个只能坐这儿了，这没有米饭，我坐这儿。这是那个谁做是吧？哎，那把扇子是谁放的呀？小孙，我们是怎么做呀？嚯！那我坐这儿了。可以。小孙还没来呢。来了，来了。啥意思？他干嘛在那儿占个座呢？因为那儿好夹菜，我觉得。<笑>因为那离锅最近，怎么夹都能吃着。<笑>哇，这个很香啊！来吧，吃吧，吃吧，吃吧。我直接一个猛炫，真太饿了。那开干呀？可以吃吗？是啊，吃啊。一直在偷懒，哥，这要练习偷懒的，要练习偷懒。我没看到，小松好认真干饭，来不来一块鸡？嗯，来。谢谢。对他现在是有点帅，他现在是有点帅，越来越有点帅，有点帅。我 get 了，他有一种滑稽的帅。对，你要不要？对吧？那成给我来一件。瓜多一点还是蛋多一点？啊，蛋瓜多一点吧，蛋也没有多少。这好吃吗？好吃，我觉得挺好吃的。这是你炒的呀？啊，这真的挺好吃的。我来尝一下你的茄子啊。小熊已经彻底去哪了？小熊，小熊拖地去了，可能。<笑>还行啊，真的，真的，你尝尝。哎呀呀呀呀呀！吃过吗？现切，还可以啊。吃过。你别给我一整个、啊，<笑>你可以跟那人分一下。哎呦，约过了六个人在聊天吧？王姐，可以的。<笑>你觉得怎么样？就是那个那个口感吧，平常是那种就是住。住嘴就化就没什么意思，没味儿，你知道吧？是。你吃这个，你得嚼嚼，它就是软弹，感觉没熟似的，但就很好吃，是吧？哎呀，就是软弹，你知道吗？你茄子好吃吗？你尝尝嘛。好吃的。哇，他真的不接茬、啊。刚刚他那个眼神有点好明确。就是李明伦跟王姐说话就是带笑，然后跟听子就是嗯嗯，感觉我们可以聊点儿，比如说这半年的生活什么的。那你从今天从你开始聊一下半年的生活，真的越过六个人拼命在聊。对，就是八个月前吧，刚去墨尔本，然后那个时候就是受伤了嘛，然后也不能蹦也不能跳的，然后每天就比较 emo。不知道你能懂那种感觉吗？就是我懂，我骨折过。最想做的东西，你觉得好像自己做不了了。后来就是进了校队，感觉还是很难融入别人的社会，你知道吗？教练可能就是有一种刻板印象嘛，不管你在训练里面表现多好，然后他还是不，还是不会在比赛的时候让你上。我能理解。那你现在好点吗？我现在好多了，我现在就是完全不在乎那些。下一个该谁讲了？到我了。嗯，我说开心的。我在英国的两年，就是我应该跟你差不多，我没有办法很很开心起来，就好像我一直都是只能普通开心，然后非常难过到普通开心，非常难过这样一个区间。然后我觉得今年五月份是我第一次感觉到，就是变得非常平稳，就不会是大起大落的这样一个曲线了。嗯，能够把控自己的情绪那种感觉、嗯，我觉得是能够让自己不不再特别没由来的 emo 了。嗯，很明显的女生是真的比较成熟的。对。那我说你开心的嘛。嗯。这面我觉得自己呢，无论是在身体上还是心智上，嗯，事业上都<笑>就是稳步提升。漂亮。嗯，可以。鼓掌。然后，然后又遇到这么优秀的各位，服务型人格，又要外说官话了是吧？没有，真的，因为我我我也是，我刚回来的时候，也是没有朋友，然后那段时间也很艰苦。那你现在有好点吗？好多了，对啊，现在人也开朗了很多，之前就不怎么说话了。嗯，挺好。<笑>
这个人干饭干的真认真了，吃完了一碗饭。哎，你要不要饭再给你盛点？还有，没了，吃完了，玻璃也没了。哎，我这个没动，你要不要来吧？你要不要来？来吧。那你来了吧，干饭人。不是你怎么这么能干啊，兄弟？也还好。你吃饱了吗？你吃饱了吗？哦，你在吃我胃了。他老关心他吃没吃饱啊。他第一次见他的时候，不是问他吃饱没？他说没有。我们真的苦啊，感觉。哇，小孙说：“我吃的挺饱的。<笑>”这鸡其实没必要死。我也觉得蛮可怜的。你说你给他这么一折腾，他又这么难吃。鸡说：“你们礼貌吗？”死了还要说我。好、啊，我们收东西了，收东西啦。鸡市现在就是寄托了我们所有的希望。总得安排个夜宵吧？我觉得够呛，要不然就吃这个。<笑>干啃辣椒。